today, all over the world, we are gathering in large groups and small, in different places and different languages, in buildings and schools, empty spaces and open fields, in our homes and on our phones. Some come together in freedom while others have to meet in secret. Some will sing the old hymns, while others are singing something new. We'll all learn different things from the same Bible and worship the same God in different ways. We are the church, the body of Christ, different pieces molded together by the hand of God. Today, all over the world, we are gathering as one.
hoping for you You silence the boast of sin and grace The heavens are roaring The praise of your glory For you I raise to life again You have no rival You have no equal Now and forever God you reign Yours is the kingdom Yours is the glory Yours is the name above all names What a powerful name it is What a powerful name it is The name of Jesus Christ my King What a powerful name it is Nothing can stand again what a powerful name it is The name of Jesus What a powerful name it is What a powerful name it is The name of Jesus Christ my King What a powerful name it is Nothing can stand again what a powerful name it is The name of Jesus What a powerful name it is The name of Jesus What a powerful name it is The name of Jesus What a powerful name it is The name of Jesus Gathered at the highest throne Welcomed by a melody An anthem I've always known A song that's always been in me All glory and honor Dominion and power to you Face down on the floor All to echo Holy is the Lord My heart can now but say With all of heaven roll Forever echo Holy is the Lord Memorized by Return in eternity Every lifted voice of power Joining in the symphony Home glory and honor Dominion and power to you oh.
there before the throne of grace Majesty before my eyes Let it take my breath away A million angels fall Face down on the floor All to echo only is the Lord My heart can help but sing with all of heaven roll Forever echoing is the Lord A million angels fall Face down on the floor All to echoing is the Lord My can now but say With all of heaven
In the New Testament, there was no church that was more generous than the Macedonian church. In 2 Corinthians 8, 1-5, Paul tells us how their joy overflowed in rich generosity. The encouraging thing for us about this joy was the circumstances it came from. Paul explains that they were in the midst of severe trials and extreme poverty, and it was in these times that God gave them this overflowing joy that resulted in generosity. Trials and suffering couldn't shake these believers because they didn't care about stuff. Their secret was not what belonged to them, but who they belonged to. And every one of us will also face trials and sufferings at some point in our lives. And just like the Macedonians, we must decide who or what we will trust in when they do arise. So let's look at three truths that the Macedonian believers teach us that will help us obtain the same joy and generosity they had in their extreme poverty. First, nothing can shake the joy of the generous. Paul's description of the Macedonian state of affairs should not be taken lightly. Severe tests of affliction and extreme poverty. These circumstances were more than minor setbacks, yet God gave them the joy to not only make it through, but to give generously in the process. Secondly, generosity flows from a heart of self-sacrifice, not self-preservation. The motivation of giving is not to give in order to get. Instead, just like the Macedonians, it begins with our surrender to God and flows from His joy as we trust in Him. And finally, biblical giving comes from grace, not the law. Tithe, or 10%, is the biblical starting point for giving. Jesus validated this in Matthew 23, but as the Macedonians showed us, their giving was a direct result of the joy they found in God's grace, not from an obligation to give. These verses model for us the response God is looking for when we look at our financial situation. Paul tells us that the Macedonians gave themselves first to the Lord, and in the same way we should approach our finances by first affirming or reaffirming our commitment to trust God's promises. And secondly, we are told the Macedonians gave. Their generosity was the proof of where their joy really came from. And in the same way, our giving echoes what our hearts are trusting in. Wat een voorrecht om so in die teenwoordigheid van ons levende Heere te wees. Ek is dankbaar dat jy die dien saam met ons deel Grace and Peace van my kant af. Ons was die afgelopen twee weke was ons bezig met spreke en ons bly vanmorgen so begin spreke en die thema van ons boodskap is hoe om op koers te bly in hier die wereld. Hoe om op koers te bly in hier die wereld. Een boodskap weer eens wat prakties is waar die Heere vir ons praktiese richtlijne gaan kom gee oor hoe om te lewe. Ek glo met my hele hart, dat die woord is nie net daar, om vir ons kennis te gee nie. Die woord is ook daar, om vir ons te leer hoe om te lewe, en vir ons praktiese uh, uh, reels en richtlijne te gee, waar volgens ons kan leef. Kom ons, voordat ons gaan luister na die woord van Ere, kom ons maak ons harte oop, en kom ons vraag dat die Heere in ons harte sal beweeg en werk. Vader, Heere Jesus, Heilige Gees, wat een wonderlijke voorrecht is het vir ons vanmorgen om, om u te kan ontmoet op hier die wijze, om u te kon worship en om nou te kan luister na u woord. En Vader, ek wil vir u baie dankie sê, 
dat u vir ons die woord gegeet om ons te leren te onderrig, maar dat die woord ook daar is om vir ons te help hoe om te leven, dat u vir ons prakties so goed kom wees oor die leven. Dankie vir dit wat u van lere week en die week voor dit ook vir ons geleer het, uitspreke uit en my gebed is dat u vanmorgen weer eens sal kom en net die woord vir ons sal kom oorbreek, dit vir ons prakties sal maak en dat het rechtige groot verskil aan ons leven sal kom maak. Ek wil vraag dat u elke persoon sal ontmoet wat, wat nou deel is van hier die diens en ek wil vraag dat u nou in my sal werk en dier my sal werk. Ons bid het in Jesus naam alleen. Amen. Tye verander, ek dink jylle gaan met my saamstem, En as ons kyk na die wereld in die afgelopen 5 tot 10 jaar, dan denk ek gaan jylle met my saamstem as ek sê dat dit geweldig baie verander. Uh, in een sekere mate wil ek sê die wereld is in, in chaos. En dit voel vir my, ek het na die dag ook gesê, dat na COVID is daar amper asof daar meer chaos is. Nee. Hoe ek dit sien is dat die wereld bezig is om tegen een geweldige spoed achteruit te gaan en uh, die aantrekkingskracht van wereldse dinge, denk ek, word al hoe groter en groter en sterker en ons word so ge- gebombardeer. En kom ons sê gaf vir mekaar, as kinders van God en, en volgelinge van Jesus, is ek en jy nie uh, vry gewaar of gevry waar van die chaos en uh, die aantrekkingskracht van van die wereld en die dinge van die wereld. En juist daarom is dit so belangrijk dat ek en jy op koers moet bly. Kom ons sê dit vir mekaar. Uh, ek en jy kan vreselik makkelijk richting verloor. Dit is vreselik makkelijk om net so evens van, van koers af te wijk. Juist as gevolg van, van dit wat in die wereld aangaan. En juist van al die goed in die wereld wat so, so makkelijk ons aandag vraag. En... Uh, Die spreke skrywe geef vir ons duidelike, duidelike richtlijne oor hoe om te lewe te midde van, van hier die wereld en so dat ek en jy op die rechte pad kan bly, so dat ons nie in chaos beland nie en so dat ons op koers kan bly. En die, die tekstvers vanmorgen, ons ankerverse is, uh, spreke 4 vers 25 tot vers 27, ek lees uit, uit uh, the Christian Standard Bible, Let your eyes look forward and fix your gaze straight ahead. Carefully consider the path for your feet and all your ways will be established. Don't turn to the right or to the left, keep your feet away from evil. Nou uit hierdie, uit hierdie enkele drie verse gaan, gaan ons drie goed kyk wat die Heere vandag vir ons kan leer, hoe om te verseker dat ek en jy op koers bly, dat ons nie koers verloor nie, dat ons nie richting verloor in hierdie wereld nie. En die eerste is, hou jou oe gefokus op die pad voor en to keep your eyes focused on the road ahead. Uh, wat sê die tekst vers, uh, vers 25? Let your eyes look forward. En dan beskryf die spreker, skryf dit so'n bykie er, uh, meer ernstig. Hy sê, fix your guys straight ahead. Nou, ek en jy heb een woord dit te verstaan. Nee, as jy al een uh, licens het en jy bestuur, en dan weet jy, as jy, kom ons sê jy rui van, vandag kaap toe. Nee, jy weet waar naartoe jy gaan. Jy is op pad kaap toe. En as jy bestuur, dan... Uh, Kijk jy nie die hele tijd in die triespiel nie, jy kyk nie in die triespiel en net so af en toe voor en toe nie. Waar is jou oe? Jou oe is op die pad voor jou. Jou oe is gefix op die pad voor jou en jy is een lid. En so af en toe, dan laat jy oe net so gaan na die, na die triespielkie om te kyk wat achter jou is. Nee. Uh, wat jy nie moet doen nie, nee. Ons het dit al so baie gesien in, in, in rolprente en in stories. Nee, jy draai nie jou kop en jy praat die hele tijd met die persoon langs jou of dan is jy bezig met hierdie ding en jy vat jou oe 
van die pad af nie. Baie ongelukke het al op daar die manier gebeur, en nie net op die groot pad nie, vooral ook in die stad in, want dan uh, vat jy oor van die, van die pad af, en ewerskeerlik is iemand voor jou, en jy rij in die kar vast, of jy, jy is by een robot, of, of, of wat ook al, nee. En dit is die selfde beginsel op ons, op ons levenspad. Dit is wat die spreke, skrywer vir ons probeer sê, op ons levenspad, daar moet ons, ons oor, gefokus hou op die pad voor en toe. Ons moet, ons moet weet waar naartoe ons gaan, en ons moet ons oe op die pad hou. Nie die heel tyd bezig wees met alles wat, wat hier aan die ander kant en langs ons gebeur nie. Nee. Philippense 3 vers 13, 14 sê dit vir my baie mooi. Now dear brothers and sisters, I have not achieved it, dit is nou Paulus wat hy praat, nee. But I focus on this one thing. Luister waarop focus, hy sê, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Hy sê, ek vergeer die verlede en ek sit al my energie en focus op die pad voor en toe. En nou mense, Kom ek sê vir jou, een ding wat jou definitief van koers af gaan bring, is as jy eeuwenskeerlik in die verlede begin leef. Net so min soos wat jy veilig op jou plek gaan kom, as jy die heel tyd in die striespeelkie kyk, en net af en toe op die pad voor jou focus, as jy in die motor rai, net so min gaan jy jou bestemming bereik, as, as ek en jy in die verlede begin leef. En mense, hier is een baie gevaarlike ding, want, Ons kan makkelijk top oor die verlede, ons kan makkelijk trap raak in gister en eergister en verlede jaar en, en, en goeders nie. Baie keer gebeur daar slechte goed met jou en dit breek jou spoed as het ware. En jy sikkel om dier dit te kom en jy sikkel om dit te verwerk en, en baie mense begin hierdie, hierdie victim houding kry en sê maar, as gevolg van dit wat met my gebeur het, of as gevolg van, van dat, kan ek nie voor en toe gaan nie. En dit is rechtig wat die duivel wil hee, die duivel wil ons focus steel, die duivel wil he ons moet die heel tyd bezig wees met wat gister en eer, gister en verlede jaar, en paar jaar gelede in ons leven gebeur het. Baie keer selfs goed wat in jou kinderdag gebeur het, het kan een invloed hee, om jou kind of van koers af te hou uh, op, jou, op jou levenspad, so dat jy nie bereik wat God vir jou beplan het nie. Hoekom? Want ons focus te veel op die verlede. Nou, ok, wacht so bykie. Nou moet ons net sê, therapeutisch is het baie belangrijk, dat ons moet deal met die, met die trauma en die seer en die sleg, wat ons ook ervaar in hierdie lewe en dit wat ook in ons verlede gebeur het. Ek het in my lewe met baie mense te doen gekry wat, wat goed onderdruk het vir a lifetime lang, 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar en dan eeuwerskeerlik, dan pop dit uit en het het so invloed gehad. Ek het ook met baie mense gewerk wat, wat die heel tyd gefokus was op dit wat met hulle in die verlede gebeur het en dit was letterlik soos die ding wat hulle teruggehou het vir die, vir die toekomst. So, daar is twee goed wat moet gebeur. Aan die een kant moet ek deal met die slechte goed wat met my gebeur het, maar aan die ander kant kan ek nie verewig stilstaan by die verlede nie. So, ja, daar is een tyd wat betek hier moet verloop, voordat ons weer op vol spoed, wil ek amper sê, op ons levenspad is. Nee, want die Heere moet ons ook kom heel, hy moet ons ook kom, kom aanraak, En, en, ek, en ek persoonlik glo redig daaran dat mens moet, moet deel met die issues in jou leven. Nou moet deel daarmee, so dat ek dit verwerk, voordat ek die volgende tree as het ware groot tree in my leven gee, so dat hierdie goed nie vir my gaan terughou nie. Die gevaar is baie keer, as ons goed nie verwerk het nie, en ons het nie hanteer het nie, en ons gaan maar net voor en toe, dan beinvloed het ons en ergens, Ergens gebeur daar iets in ons leven en, uh, en daar da, da kom chaos. So wat belangrijk is, moet nie die verlede ontken nie, moet nie die verlede onderdruk nie, moet nie maak asof dit nie so erg was as, as dit vir jou erg was nie, wees eerlijk daar oor, maar kom ons maak klaar 
met die verlede. En die punt is van die verlede, nee, die verlede sal, sal altyd die letsel los, as jy seer gekryd of het al slechte goed gebeur het, nee. Maar dit moet nie meer een wond wees nie, en ek dink dit is die, dit is die belangrike ding. En die letsel sal jou altyd herinner, maar jy kan sê ek is kla en, en ek gaan voor en toe. En, en die groot genees hier, ons Heere, is ook nie die, hy is nie die een wat ons fysisch wil genees nie, hy wil ons ook emotioneel en mentally wil hy ons gelees. So, kom ons maar klaar met die verlede en ons, en ons strek uit na die toekomst. Dit sou ook waar wees vir ons as gemeente, nee, dat ons moet klaar maak met, met die verlede en, en al die goed van die verlede en leer daar uit wat ons kan leren en dan strek ons ons uit na die toekomst voor en toe, nee. Hebreus 12 vers 2 sê, sê Paulus, let us look only to Jesus, the one who began our faith and who makes it perfect. So wat hy eindelijk dan ook hier sê is, ons moet ons oor op Jesus sit, so aan die ander kant het hy net nou gesê, maak klaar met die verlede, moet nie die heel tijd nie verlede wees nie, en dan sit jy jou oor op Jesus, hou jou oor op Jesus, hoekom? Want hy is, is die een wat vir my en jou gaan lei op die rechte pad, en as my oor op hom is, sal ek uitkom by dit wat God vir my beplan en, en, en bedoel het, nee, En, en, en kom ek sê, gag of jou, as ons oor op Jesus Christus gefokus is, dan val ons nie makkelijk vir al die dinge van die wereld nie. Dan word ons nie makkelijk van strijk afgebring nie, nee. En ons word nie makkelijk distract nie. Ons leef dan, dan doelgerig, nee. En, en kan ek een laaste ding gag of sê, nee, um, baie keer, nee, is ons op hierdie pad en van, en, en van die kante af, nee, is daar soveel goed wat ons aandacht trek, wat wil maak dat ons moet aandacht gee aan die ding, en aandacht gee aan die ding. Ek gee altyd een beeld, en dit is een beeld wat ek vir jare, al in my leven, ek kan het so picture, nee, as jy in Europa is, en, 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 en sekere stede in Europa, wat, wat hierdie nou strijk is, het met cobblestones, nee, en dan is hierdie gebouwe en woonstelblokke en goeders, hier in huise, recht op die straat, en as jy jou self verbeel, jy stap in die straat in, uh, jy is nou op pad ergens hier, nee, maar hier skree iemand van die kant af, en hier skree iemand van hierdie kant af, en hier gebeur die ding met jou aandacht, dis amper hoe die leven vandag is, ek en jy is op hierdie pad, maar hier langs ons gebeur het duisend goeders, en mense skree, en daar is een klomp goed wat gebeur, wat my aandacht wil aftrek, en, en ja, per die keer moet ons ons net so'n bykie aandacht gee, maar wat ons moet doen, is ons moet ons moet ons oor voor en toe hou, ons moet, ons moet, uh, Ons kan ook nie net altyd alles ignoreer wat langs ons gebeur nie, maar ons moet leer om te onderskui ook wat is die goed wat die moeite waard is om aan aandag te gee en wat er goed moet ons net los en aangaan. En in die, in die ander ding is, uh, die duivel skree van die kant af om vir ons te sê, maar die wereld is so belangrijk en dit van die wereld en dat van die wereld en geld en besittings en seks en ach, you name it, nee. En daarom is het so belangrijk wat, wat Paulus hier sê, dat ons oor moet gevestig wees op Jesus. Ons is op pad om vir ewig saam met hom te wees en hy is die een oor wie ons leven gaan. So dis die eerste gedachte. Die tweede gedachte, nee, en die tweede richtlijn is, maak seker jy gaan in die, in die rechte richting. Ons kyk na uh, vers 26 die eerste gedeelte. Carefully consider the path for your feet. Carefully consider the path for your feet. Jy weet nie, uh, in die dag voor GPS, en voordat ons allemaal GPS op ons voene gehad het, nee, was het nogal tricky gewees, betekker, as jy ergens in gaan, wat jy nie weet nie. Jy beweeg in een richting, en dan is jy nie 100% seker, wat er paie jy moet vat nie, nee. En, en, en ek onthou, dit het baie keer met my en Peter gebeur, nee, ons gaan Johannesburg toe, of ons gaan Durban toe, of uh, ons het een keer selfs by Oost-London verweig gerei. Uh, en, 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 jy rai en jy is nie 100% seker nie, en jy, jy vat net so die, jy weet, dis nie heeltemaal, jy draai nie heeltemaal links of heeltemaal rechts nie, dis net so slipwaai wat jy vat, jy vat verkeerde slipwaai, en jy dit voel vir jou, jy beweeg nog in die rechte richting, maar jy eindig op een ander plek. Mense, dis baie keer wat met ons in die leven ook gebeur. As ons nie gefokus is nie, en as ons nie van tyd tot tyd seker maak, dat ons op die rechte pad is en in die rechte richting beweeg nie, dan is dit verskrikkelijk makkelijk, nee, dat ons kan dink ons is nog op die rechte pad, ons kan dink ons is nog bezig om uh, in die rechte richting, maar, maar ons het klaar in die slipwaai beland, en ons is op pad na, na, uh, 
na ander bestemming toe, en nie die bestemming wat God vir ons beplan het nie, nee. Jy sien, een evense wijziging in die pad, bring ons by een ander bestemming uit, en daarom moet ons kan onderskui, en daarom moet ons alert wees, nee, en moet ons moeite doen om, om van tyd tot tyd te sê, maar wacht, is ek nog op die rechte pad? Is ek nog bezig om te leven en te beweeg in die richting wat God wil ek moet, of het ek my, my eie uh, pad, pad, pad gemaakt, en ek is bezig om daarin te gaan, nee. So daarom is het nodig, dat ek en jy ook sal seker maak, dat die besluit is, die groot besluit in ons leven, dat die besluit wat ons neem, volgens Godse wil sal wees, want jy sien, raai, wat is die slipwees? Dit is baie keer besluiten, besluiten wat nie heeltemaal teen Godse, kom ek sê al so, as jy besluiten, groot besluiten neem, wat teen Godse wil is, is het letterlijk soos om links te draai, en rechts te draai, en 90 graden draai, en jy is in een totale ander pad. Maar dit is wat nie baie, baie keer gebeur het nie met my nie als kind so, van hier en so nie. Partij keer is ons, dit is nie heeltemal nie Godse, buiten Godse wil nie, maar dit is nie heeltemal sy wil nie. En dit is slip wij, dit is net so een evense draaikie, nee. En, en, en partij keer is dit omdat ons partij keer beweeg voordat God sê ons moet beweeg, of partij keer omdat ons nog nie beweeg so dat wanneer God sê ons moet beweeg, of wat ook al die rede is nie, of partij keer is ons net ongeduldig en, en ek wil doen wat ek wil doen, en ek is hardkoppig, nee, en dit bring my, ek gaan in die slip oor hy by wijze van spreke, en ek eindig eindelijk op een ander pad, en ek mis dit wat God vir my beplan het, en wat God dier my en dier jou wil doen, en met my en met jou wil doen, en het gebeur baie keer, sonder dat ons dit besef, en baie keer, baie subtiel, nee. Spreek 21 vers 2, is een waarschuwing vir my en jou, nee. People may be right in their own eyes, but the Lord examines their heart. Jy sien, ons dink baie keer, ons, ons is reg, dit wat ek dink is reg, die besluit wat ek neem is reg, maar God kyk na my hart, en wat dit ook sê, is hy kyk na my motieve, en dit sluit aan by wat ons verlede week gedoen het, dat ons baie versichtig moet wees, nee, wat in ons binnenste aangaan, in ons inner mens aangaan, want dit bepaal ons leven, nee, uh, <coughs> en as jy verlede zondag sy boodskap gemis het, wil ek rechtig vir jou sê, terwille van jouself, gaan luister daarna, God het vir ons bepaalde richtlijne gegeen, hoe om te kyk na ons inner mens, en hoe om ons inner mens te bewaar, so uh, 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 pas daar die beginsels toe. Letterlijk, as ek dit so kan stel, moet Godse woord ons GPS wees. Uh, dit, is, dit is ons GPS in vandagse tyd, om op ons spiritual pad, om vir ons te sê, wat is Godse wil, wat is die pad, wat hy wil hee, ons moet stap. By Salom 119 vers 105, ek het die selle tekst verlede week aangehaal, Your word is a lamp to walk by, and a light to illumine my path. En die derde ding wat, wat die Heere vir ons wil, wil sê uit die tekst van morgen is, moet nie afgeleid, moet nie distracted word dier die dinge van die, van die wereld nie. Don't be distracted by the things of the world. Nou jy sien, ek dink hier is die grootste ding wat ons van strijk af kan bring. Nee, spreke 4 vers 7 toe en ek sê, don't turn to the right or to the left. Keep your feet away from evil. Die wereld het een geweldige uh, uh, trekkingskracht op, 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 op elke mens, en ook op ons as kinders van God, nee. En, en, en die wereld skree vir ons om aandig te gee aan dit, en ons leven in een tyd waar ons, ek wil amper sê, soos klassiek gekondisioneer word, uh, en, en alles word maar normaal, nee. En, en die wereld verkoop in onze klomp leens vir die waarheid. Die wereld wil vir ons, by voorbeeld sê as dit kom by besittings, dat hierdie ding gaan jou gelukkig maak, hierdie ding gaan vir jou joy gee. En op die ou einde gaan ons aan achter klater goud, gaan ons aan achter goed wat vir ons vir een moment joy gee, vir een moment geluk gee, maar op die lange dier vat het ons eindelijk weg van die heren af en ons moet so op ons daarvoor, en die wereld verkoop vir ons dat plezier, dis die ding, dis die ding wat saak maak, status, dis die ding wat vir jou gelukkig gaan maak, geld, besittings, enzovoorts, enzovoorts, dit is so dat geld en besittings maak die leven makkelijker, uh, as wat jy die hele tyd moet sikkel om, om, om te oorleef, 
Maar dit is niet die doel niet. Dit is niet. Maar die duivel verdraai alles. En die, en die duivel weet, as ek en jy begin focus op die plezier van die wereld, en ons begin focus op geld, en ons begin focus op status, en ons begin focus op besittings, enzovoorts, enzovoorts, dan is ons bezig om van die pad af te gaan. Dan, dan is ons bezig om so even te en ons kom nie meer uit. Dit kan selfs so gebeur, dat het heel te mal een stok in ons spreke word, as, as de ware nee. En dit kan ons heel te mal vernietig. Dit kan nie net maak, dat ons nie by die recelle punt uitkom nie, dit kan ons selfs heel te mal van die pad afvat. En dis wat vir ons so moet oppas. Jy sien, as my focus op Jesus is, dan raak ek geheg aan hom. As my focus op die wereld is, dan raak ek geheg aan die wereld. En die twee goed staan teen oor mekaar. So, wees baie versichtig. En daarom moet ek en jy seker maak dat ons nie distract het. Word nie alles wat die wereld ons kan bied. Geef vir een moment joy. Geef vir een moment uh, plezier. Geef vir een moment vir, uh, uh, satisfaksie en geluk. Maar nie op die lange duur nie. En het laat ons eindelijk as het ware leeg en empty nie. Die, die woord waarskie vir ons baie duidelik tegen die liefde vir die wereld en, en het staan in soveel woorde. 1 Johannes 2 vers 15 Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Do not love the world or the things in the world. Jy sien, Die duivel wil hy dit met, met elkeen van ons gebeur, dat ons focus op die wereld is. Dat ons lief raak vir die dinge van die wereld. En ek sê nie, ons mag nie goed enjoy in die wereld nie. Ek sê nie, jy mag nie geld heen, jy mag nie besitting sê nie, daai goed is nie, maar dit moet nooit wees wat jou drijf nie. Dit moet nooit jou hoogste doelpunt wees nie. Dit moet nooit, as het ware, die fundament van jou leven wees, as ek dit so kan stel nie. Dit moet nie die ding wees wat jy die hele tijd op, op focus nie. Jy sien, as ons distract het raak dier die dinge van die wereld, dan beweeg ons al hoe verder van God af, al hoe verder van God af, al hoe verder van God af, al hoe verder van God, en dan mis ons God sy plan vir ons levens. En hoor vir my vandag, God het een plan met jou leven, God het een plan met my leven. Ja, dit is so, per ty keer gebeur daar goed wat, Wat ek wil amper sê, dit, dit voel veel per keer, jy is soos een trein wat ontspoor het. Maar, God wil vir jou en my allemaal ergens uitbring. En maak jy saak wat er ouderdom ek en jy is nie. God het een plan met jou en God het een plan met my. Per keer is dit een moeilike ding om te geloo. Per keer kom ons op een punt wat ons sê, hoe sal God my gebruik? Hoe sal, wat sal God dier my verder wil doen? Of per keer is ons so te leer gestel, dat ons sê, ek stel nie ons meer dan belang nie. Nee, hoor vandag. God wil vir my gebruik, en God wil vir jou gebruik, en God het een plan met jou leven, en God het een plan met my leven. So kom ons, kom ons, vat net gauw wees aan. Uh, dit wat hier die tekst vir ons leer vanmorgen is, nee, hoe kan ons seker maak dat ons nie koers verloor nie, dat ons uh, nie van, van de richting af gaan nie, nee. Hou jou oor gefokus op die pad voor en toe. Nie op bezig met alle duizend ander goed nie. Op die pad voor en toe en op Jesus, nee. Maak seker jy gaan in die rechte richting. Moe nie man nie die hele tijd aangaan en, 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 en denk jy is rechter wat jy nie recht is nie. Maak van tyd tot tyd seker jy is op die rechte pad en jy beweeg in die rechte richting. En moe nie afgeleid word of distracted word, nee, uh, dier die dinge van die wereld en lief raak vir die, vir die dinge van die wereld en dat het vir jou te belangrijk is nie. Nou, jy sien, ons gaan terug na ons tekst, want dat is weer een sy belofte. In vers 26 staan daar, carefully consider the path for your feet, and all your ways will be established. Die woordje established daar beteken letterlijk om gereed te maak of om voor te bereid, to prepare, dit kan ook beteken to make straight or to make smooth. So dis wat die Heere vir ons sê. Wanneer ons ernstig hoor wat hy vir ons sê vandag en ons, en ons leef daar volgens en ons pas dit toe, 
en we carefully consider the path for your feet, ons maak seker dat ons die rechte treeg, ons maak seker dat ons op die rechte pad is, ons maak seker dat ons in die rechte richting beweeg, ons maak seker dat ons op die pad voor en toe is, dat ons op Jesus is. Hy sê, all your ways will be established. Lekkerlik sê vir jou, alles sal vir jou recht uitwerk en hy sal jou pad strijd maak. Beteken nie noodwendig dat gaan die krisisse wees nie. Uh, maar baie goed gaan hy uit jou pad uitvat voor jy eerst geweet het dit is daar. Ander kere gaan hy jou deurgoed help, ander kere gaan hy jou omgoed vat. Maar hy gaan jou help en hy sal jou pad vir jou ook recht uitmaak. Kan ek net gaf jou sê, baie van die ek wil amper sê die slaggate slaggate ken ons goed moes in, in Zuid-Afrika, die potholes, nee. Baie van die potholes op my en jou levenspad is nie noodwendig die duivel nie, dit is ons verkeerde keeses. Dit is goed wat ons baie keer doen, wat, wat veroorzaak dat, dat ons in een slag gaat trap en, 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 en dier potholes moet gaan in die leven. En ja, per tyk is er die duivel een hindernis op ons pad om ons van strijk af te bring, nee. Maar as my oog gefokus is en ek, en ek stap die pad saam met die heren, dan gaan hy my waarskiep, per tyk, sy gaan het per tyk selfs my die weg uitruim, sonder dat ek eerst weer is daar, of hy gaan my oor dit help, of hy gaan dier dit my help, of hy gaan my help om, om dit te gaan. So mense, wanneer ons doen wat die tekst sê, dan sal God ons pad recht maak. Dan sal ons uitkom waar hy wil nie ons moet uitkom. Beteken nie alles gaan altyd perfect wees nie. Maar ons sal uitkom waar hy wil nie ons moet uitkom. En daarom is het so belangrijk dat ons ons oop Jesus sal hou. Daarom is het so belangrijk dat ons God sal trust. Selfs wanneer ons in die vallei is. Ja, ons pad gaan per die keer dier die vallei. En dan kan ons weer begin focus op al die goed wat ons bang maak en skree van die kant af. Maar as ons oop Jesus is, dan gaan hy vir ons dier die vallei vat. En ons gaan ander kant uitkom sonder dat ons verslind is van die goedie langs ons. So kom ek vraag vir jou, en ek, ek praat met myself ook as ek dit sê vanmorgen, hoekom is ons so dom, en hoekom is ons so hardkoppig? Hoekom het ons as mense die idee dat ons weer die beste vir ons lewe? Hoekom is ons willing om na God te luister, wanneer het ons pas, maar wanneer hy met ons oor goed praat, wat my nie pas nie, of wat so'n bykie ongemakkelijk is, of wat nie is wat ek graag wil hoor nie, dan maak ek verskonings, of ek, of ek kritiseer dit, of ek ignoreer dit net, of ek word selfs met hier kwaad en offended. Hoekom wil ons altyd doen wat ons wil doen, en ons wil nie doen wat God wil ons moet doen nie? Hoekom dink ons, as mense, ons weet beter as God? Dit is baie dom. Ons het vision van hier, hy het die hele prank, ek het na die dag gesê, hy het die arendsvisie oor ons lewe. En dan, wat ons mense doen in ons domheid, wat ons ek kies en ek besluit, dan soek ek God sy seen op wat ek kies en op wat ek besluit. En as hy nie deliver nie, met respect gesê, dan word ons kwaad en agressief in die rom, en dan beweeg ons weg van hom. Dit is nie fair nie. Dit is nie fair nie. Hy sê nergens in die woord, besluit jy, en dan vraag jy vir my om jou plannen te seen, en ek sal dit seen. En nie, hy sê, soek my wil. Soek my wil. En wanneer ek sy wil soek en daar volgens leef, dis dan wanneer die seen kom. Die seen lei nie op my pad nie. Die seen lei nie op jou pad nie. Die seen lei nie in my wil en in jou wil nie. Die seen lei op Godse pad. Die seen lei in Godse wil. So kom ons maak seker vandag, dat ek en jy binnen Godse wil is. Kom ons maak seker, dat ons op koers is. En dalk net, besef jy vandag, jy is nie meer op koers nie. Dan, moet, dan is die, vandag die tyd wat die Heere vir jou gesê het, my kind stop. Ek wil vir jou terugbring op die rechte pad, ek wil vir jou terugbring op die rechte koers, so dat jy op die rechte plek kan eindig. Moet dit nie ignoreer nie, moet nie net aangaan nie. En as jy, as jy bevestiging krijg dat jy op die rechte pad is, gaan met, met meer drijfkracht, met meer oortuiging op daar die pad dalk het jy langs die pad stil gehou. Is jy eindelijk nie eerst meer bewees, bezig om te beweeg nie, want jy is bang. 
dan wil God vir jou vandag sê, klim weer in, klim weer in op die pad, gaan weer voor en toe, hy sal met jou, sit net jou oop om, trust om, en hy sê jou by sy bestemming uitbring, en mense as dit nodig is, dan doen ek en jou die koers aanpassing, terwille van jou self, terwille van jou hiewelik, terwille van jou kinders, terwille van jou gesin, terwille van jou toekomst, en raai wat, die heilige gerees, die heilige gees, wat binnen in my en jou is, is gereed om vir my en jou die pad te wees. Hy is gereed om vir ons die richting aan te daai. En hy is gereed om ons te lei en te help. Al wat ons moet doen is, die rechte kees is maak. So kom ons luister wat God vir ons vandag sê. Kom ons neem dit ter harte. En kom ons wees humble en klein voor hom. En ons gaan in sy presence in en biddend maak ons seker, dat ons die prechte pad is, en biddend vir ons die Heer om ons te wees, as ons daar koers aanpassings moet maak. Hy is lief vir jou, en hy is lief vir my, en hy het een plan vir jou, en hy het een plan vir my. Kom ons luister na, en kom ons laat nie toe, dat die wereld veroorzaak, dat ons koers verloor, en op een ander plek uitkom nie maar kom ons maak ten spuite van die wereld, sit ons ons oe op God, sit ons ons oe op Jesus op die pad voor en toe, en ons laat nie toe, dat die wereld ons van, van die pad afbring, of van, van strijk afbring nie. Ek moet kies en jy moet kies, kom ons maak ons oe toe. Jy my vader, Heere Jesus, ek wil vir jy dankie sê, dat die, dat die vanmorgen weer eens die woord oopgebrek, het praktisch het die vir ons kom wees, dier die woord, hoe ons kan leven in hier die wereld, waar daar soveel chaos is, waar daar soveel goed is, wat ons aandag wil hee, Heere. En wat ons kan doen, so dat ons op die rechte pad blij, en so dat ons nie koers verloor nie. En jy weet, jy weet wie ons is vanmorgen, jy ken ons harte, jy weet precies, waarom jy elke van ons bezig is, jy weet of ons op die pad is, en of ons nie op die pad is nie. Jy weet of ons daar ook so evens in een ander richting begin beweeg het. Jy weet of ons stilstaan, Jy weet of ons heel te mal af van die pad af is en vir die wereld begin lief word het. Jy weet of ons dalk die eerste gevaartekens van dit besef en dit nog, ons kan nog hier uitkom. My gebed is dat die vir ons elkeen dit sal openbaar. Dat ons sal sien waar ons is. Dat ons na jy sal luister en heel fijn dit sal wees nie. En dat die gees ons sal help. En ons die rechte kees is sal help maak en dat as ons gekies het dat die geest van ons die pad sal anduid, die kracht sal gee, en die Heere, dat die ons pad gelijk sal maak. Dankie vir allemaal wat vandag hier die dienst gedeel het, dankie dat ek die woord kon verkondig, ek bid die seen oor elkeen af, ek bid die beskerming oor elkeen af, ek bid die vrede oor elkeen af, in Jesus naam, Amen. Baie dankie dat jy die dienst saam met ons gedeel het, en mag ek weer vir jou vraag, as hier die boodskap vir jou iets beteken het, deel dit met iemand anders. Op daar die manier kan jy die boodskap stuur vir hulle link met so ietsie wat jy net dalk daar oor sê. En ek sê dit nie, dat het oor my gaan of oor ons gemeente gaan nie, nie, dit gaan oor die woord van die Heere. En die woord van die Heere het kracht, en as dit vir jou iets beteken het, kan dit vir ander ook iets beteken. Mag dit vir jou kostbare week wees, mag dit vir jou mooi dag en een geseende week wees.